Esto, la Comisión de la Verdad escuchó dramáticos testimonios durante la primera audiencia pública que se realizó en Tingo María. Uno de los casos más conmovedores fue el de Jesús Vives, un policía que quedó inválido al ser atacado por terroristas de Sendero Luminoso. Yo soy inocente, no sé por qué usted me acusa de terrorismo. Pero él... él es Ángel Tello Muñoz, un agricultor que fue injustamente detenido junto a otras seis personas por miembros del ejército tras ser acusados de terrorismo. Durante los últimos tres años que estuvo en el penal de Huánuco fue terriblemente torturado. Él es el único que se encuentra libre. Él es el único que puede contar el drama que le tocó vivir. En tanto, las otras seis personas que lo acompañaron en prisión continúan en la cárcel. Yo he sufrido dos años en la cárcel pidiendo a Dios más que todo, pidiendo, por favor, ¿qué he cometido? ¿Qué de malo había hecho para que Dios me castigue así? Yo le dije, Diosito lindo, ¿qué hice para que tú me castigaras así? Por favor, dame libertad para poder trabajar, porque yo era el sostén de mi casa, de mi hogar. Esta vez los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Viajaron a Tingo María para escuchar el testimonio de 22 personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos entre 1980 al 2000. Esta audiencia pública se realiza en el auditorio de la Universidad Nacional de la Selva. Muchas gracias. Otro fue el caso de Elsa Luz González. Con lágrimas en los ojos y la tristeza que le embarga en su corazón, contó a la Comisión de la Verdad que su esposo desapareció a manos del ejército. Que no fue en vano su existencia, que aunque lo hayan desaparecido... Él siempre estaba en la familia. Mientras tanto mi hijo se hacía joven y yo tenía que ser padre y madre para él. Quizás en algunas veces no pude disimular y él me había visto llorar. En tanto el policía Jesús Vives resultó inválido tras ser atacado por una columna de Sendero Luminoso. Estando en Mazamari, sufrió una, embusca, una emboscada el 30 de julio en el cruce de Nueva Jerusalén y la Florida. De siete que eran, nos mataron a cinco. Ahí cayeron cinco valerosos hinchis.